बिस्मिल्लाम आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ वो हमारे पास है मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा कि मैंने इसका नाम लिख दिया है अच्छा याद रखिएगा सिंपल माइक्रोस्कोप हम किसे कहते हैं एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस मेरी बात समझ में आ रही है अगर एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस हम यूज कर रहे हैं तो चूंकि एक कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए हम इसको कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप इसी वजह से मैंने क्या किया है कि देखिए मैंने लिख दिया अ कॉन्वेक्स लेंस अगर आपसे वो एग्जाम एग्जाम में कहता है कि आप मैग्निफिकेशन बताइए एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस की तो सिंगल कॉन्वेक्स लेंस को ही हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं और एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस को हम मैग्निफाइंग ग्लास भी कहते हैं तो इसलिए ये टॉपिक जो है ये जो मैग्निफिकेशन है मेरे पास ये मैग्निफिक ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप है या मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है या मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्निफाइंग ग्लास तो ये तीन नाम है इस एक टॉपिक के ठीक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन नाम वो आपको पूछ सकता है अच्छा अब इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जिस फॉर्मूला जो मैं ड्राइव करने जा रहा हूं वो जिस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से कर रहा हूं उसको हम कहते हैं हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन मुझे यकीन है कि आप लोगों ने एक लीनियर जो मैग्निफिकेशन होती है वो भी पढ़ रखी होगी लेकिन इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं वो एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करने जा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप एंगुलर मैग्निफिकेशन को समझ लें कि ये है क्या देखिए अगर मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूं और उस ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो मेरी आई एक एंगल बना रही है तो उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मेरी आई जो एंगल बना रही है मेरी आई की जो मूवमेंट है मेरी बात समझ में आ रही है वो जो एंगल बना रही है उस एंगल को हम कहते हैं विजुअल एंगल अच्छा हमारी आई का जो लेंस है वो ऑर्गेनिक लेंस है अगर आप किसी डॉक्टर की दुकान पर जाते हैं जिसमें आई की तस्वीर बड़ी करके बनाई होती है तो हमारे आई का जो लेंस है वो चारों तरफ से मसल्स ने पकड़ के रखा हुआ है अब इसकी वजह से होता यह है कि वो मसल्स जो है वो कभी उसको ऐसे पुश करते हैं और लेंस की थिकनेस ज्यादा हो जाती है जब हम करीब की चीज को देख रहे होते हैं जब हम दूर की चीज को देखते हैं तो लेंस उसको स्ट्रेच करते हैं वो सॉरी जो मसल्स हैं वो उसको स्ट्रेच करते हैं तो लेंस जो है वो थिन हो जाता है तो हम दूर की चीज को फोकस करने में कामयाब हो जाते हैं इसका मतलब यह हुआ कि हमारी आई का जो लेंस है वो वो जिन मसल्स ने उसको सराउंड किया हुआ है उस लेंस को वो उस उसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं अब वो कौन सा डिस्टेंस होगा हमारी आई से अगर मैं ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखूं कि वो जो मसल हैं वो उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर उसके ऊपर ना अप्लाई कर सके और हमारी आई जो है वो रिलैक्स रहे तो वो डिस्टेंस ऑन एवरेज ह्यूमन बींग में कैलकुलेट किया गया है ये जवान बंदों की बात कर रहा हूं जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है डिस्टेंस भी चेंज होता रहता है तो वो डिस्टेंस जो है वो ट्वेंटी सेंटीमीटर जिसको हम कहते हैं लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ये नियर पॉइंट डिस्टेंस भी कहते हैं ये दो नाम रखे जाते हैं इसके तो इसका मतलब यह है कि मैंने अपनी आई के लेंस से कितनी दूर ऑब्जेक्ट को रखना है 25 सेंटीमीटर पे तो 25 सेंटीमीटर में मैं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं अब इस वक्त जो 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 मसल्स हैं वो मेरी आई के लेंस को जिसे पकड़ा हुआ है वो उस पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डाल रहे तो रिलैक्स आई है नियर पॉइंट डिस्टेंस ये लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन मेरे पास कितना है ट्वेंटी सेंटीमीटर उस पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है और मैं इसको देख रहा हूं तो मेरी आई जो एंगल बना रही है उस एंगल को मैं कह रहा हूं विजुअल एंगल विदाउट लेंस तो ये जो मैंने एक आई बनाई है और को ऑब्जेक्ट बनाया ए बी तो मेरी आई से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है डी डिस्टेंस पर जिसको लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन कह रहा हूं और इस वक्त आई इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो एंगल बना रही है उसको मैं अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये अल्फा क्या हुआ हमारे पास इस अल्फा को हम कहते हैं विजुअल एंगल तो देखिए मैंने लिखा है विजुअल एंगल विदाउट लेंस ठीक है आई के सामने कोई लेंस रखा हुआ नहीं है अब होता क्या है कि मैं जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं वो ऑब्जेक्ट्स को वो मुझे साफ नजर नहीं आ रहा राइट तो मैंने क्या किया मैंने एक आई के सामने एक लेंस लेकर आया जब मैं आई के सामने लेंस लेकर आऊंगा तो मैं लेंस के थ्रू उसको देख रहा हूंगा अब वो जो इमेज है वो जरा मैग्निफाई हो जाएगा तो जो एंगल है वो बड़ा एंगल बनेगा राइट तो अब जो एंगल बनेगा उसको भी हम विजुअल एंगल कहते हैं लेकिन वो क्या है विद हेल्प ऑफ लेंस है तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को विद हेल्प ऑफ लेंस देखते हैं तो उस विजुअल एंगल को हम कहते हैं बीटा जो कि मैंने इस तस्वीर में रिप्रेजेंट किया हुआ है कि आई के सामने जब हमने लेंस रखा हुआ है तो अब जो एंगल बना उस एंगल को हमने क्या कहा बीटा कहा अच्छा आप देख सकते हैं कि मैंने इस दफा जब मैंने पहले आई के सामने ऑब्जेक्ट रखा था तो ऑब्जेक्ट की हेड को मैंने ए बी कहा था जबकि इस दफा जब मैंने आई के सामने लेंस रखा हुआ तो मैं इसको ए डैश बी डैश कर रहा हूं तो ए डैश बी डैश बेसिकली क्या है इमेज है किसका इमेज है ए बी का राइट अच्छा अब मुझे आप जरा सोचिए खुद बताइएगा अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं और मैं जब आई के सामने लेंस रखता हूं तो फिर मैं क्या देख रहा हूं क्या मैं ऑब्जेक्ट देख रहा हूं जी नहीं मैं फिर मैं इमेज देख रहा हूं अगर मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं
I know के object है but what I am looking at is the image. तो मैंने इसलिए I के सामने जब lens रखा तो इसको image का तो object कहाँ पर है object यहीं पे कहीं पर मौजूद है जिसको हम A B कह सकते हैं right? अच्छा अब इस तस्वीर के अंदर एक खास बात ये है कि ये थोड़ी सी deceiving हो गई है थोड़ी सी एक धोखा देने वाली तस्वीर हो गई है ये ऐसे लग रहा है कि object आगे है और image कहीं पीछे बन रहा है जबकि मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा जब भी आप object की बात करोगे तो I के सामने जब object रखा होगा without lens तो आप इस diagram को refer करोगे ये अच्छी तरीके से अपने जहन में बिठा लो इसमें ऐसा लग रहा है कि I से object का distance कम है I से image का distance ज्यादा है जबकि ऐसा नहीं है I से object का distance हम इस इस डायग्राम में बात नहीं करते क्योंकि जब हम आई के सामने लेंस रख देते हैं तो हम ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हम किसको देख रहे हैं हम इमेज को देख रहे हैं ना और इमेज को कितने डिस्टेंस के ऊपर बन रहा है उतने ही डिस्टेंस पे बन रहा है जितने डिस्टेंस पे कौन रखा हुआ था पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ था यानी लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इसलिए आई से लेकर अब जो इमेज तक का डिस्टेंस है दिस इज आल्सो इक्वल टू डी और हम ये बात भी जानते हैं कि जब भी लेंस रखा हुआ है तो लेंस से जो इमेज बनता है थिलनेस फार्मूला तो लेंस से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है क्लास हमारे पास क्यू तो मैं इसे कहूंगा क्यू तो जो Q है यानी इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम दी लेंस दिस इज इक्वल टू लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन मेरा ख्याल है मेरी बात समझ में आ गई होगी वेन यू प्लेस लेंस इन फ्रंट ऑफ योर आई वट यू आर लुकिंग एट दैट इज द इमेज इज नॉट द ऑब्जेक्ट राइट क्योंकि जो है ऑब्जेक्ट तो है विनो के ऑब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए आप इस डायग्राम को फॉलो करेंगे मेरा ख्याल है मैं बात समझाने में कामयाब हो गया हूं आपको और लेंस से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है पी कहलाता है तो मैं इसको पी लिख देता हूं यहां तक की बात क्लियर हो गई है ठीक है अब हम कह रहे हैं कि जब आई के सामने लेंस रखा हो तो जो एंगल बनेगा वो एंगल बड़ा बनेगा तभी हमें चीज मैग्निफाई होकर नजर आ रही है ना बड़ा एंगल बना रही है हमारे पास तो इसको भी हम विजुअल एंगल कहते हैं और इस विजुअल एंगल को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज विजुअल एंगल विद लेंस जब आई के सामने लेंस रखा है यह बात समझ में आ गई तो ये मैग्निफिकेशन हमारे पास कहलाती है एंगुलर मैग्निफिकेशन तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बीटा अपॉन एल्फा वेयर बीटा इज द विजुअल एंगल विद द हेल्प ऑफ द लेंस एंड एल्फा इज द विजुअल एंगल विदाउट लेंस राइट तो इन दोनों की रेशो को या इन दोनों के डिवाइड को हम एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं क्योंकि दोनों एंगल है एंगल का कोई यूनिट नहीं होता तो वो बात स्टिल वैलिड है कि मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट एग्रीड अच्छा अब हम इसको जरा ड्राइव कर लेते हैं और वो क्या है हमने मैग्निफिकेशन मालूम करनी है किसकी सिंपल माइक्रोस्कोप की तो मैग्निफिकेशन अब कोई इश्यू नहीं है हम किस तरह मालूम कर रहे हैं देखिए अगर मैं इस डायग्राम से अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूं तो एंगल के सामने जो साइड होती है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर और एंगल के साथ जो होता है वो बेस होता है तो परपेंडिकुलर और बेस कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आती है टेंजेंट में आती है तो मैं इसको लिखूंगा कि टेंजेंट एल्फा मेरे पास है परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस मेरे पास क्या है डी याद रखिएगा हम ये कहते हैं कि इफ एल्फा इज वेरी स्मॉल ये इनफैक्ट बात सिर्फ एल्फा के लिए नहीं ये और भी यानी जो भी एंगल होगा उस एंगल के लिए बात है तो इफ एल्फा इज स्मॉल याद रखिए अगर एल्फा की वैल्यू कम है तो एल्फा और टेंजेंट एल्फा दोनों आपस में बराबर होते हैं तो एल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट एल्फा मैंने कितना कैलकुलेट कर लिया ए बी अपॉन डी ये ट्रिग्नोमेट्री से हमें बातें मालूम है कि एंगल कम हो तो एंगल या उसका टेंजेंट दोनों हमेशा आपस में बराबर हो जाते हैं सिमिलरली अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा ये तो मैंने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा बीटा कैलकुलेट करूंगा तो बीटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये जो छोटी वाली ट्राइंगल है इसको मैं बीटा के लिए ले रहा हूं ठीक है तो मैं अगर टेंजेंट अप्लाई करता हूं यानी मैं यहां पर लिख देता हूं बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मुझे बीटा की वैल्यू की चाहिए ठीक है तो मैंने लिखा टेंजेंट बीटा क्यों टेंजेंट अप्लाई कर रहा हूं सिमिलर स्टोरी के इस छोटी वाली ट्राइंगल में एंगल के सामने इज यूर परपेंडिकुलर और एंगल के साथ इज यूर बेस तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों टेंजेंट के अंदर आते हैं तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए बी है और बेस मेरे पास लेंस से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या होता है पी तो ये मेरे पास पी आ गया उसी तरीके से हम कहेंगे कि इफ बीटा इज स्मॉल अगर बीटा की वैल्यू कम होती है तो याद रखिएगा बीटा और उसका जो टेंजेंट है वो दोनों आपस में इक्वल होता है तो बीटा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा क्लास ए बी अपॉन पी के एग्रीड अब एल्फा भी आ चुका है बीटा भी आ चुका है पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर सो दिस इंप्लाइज दैट जो मैग्निफिकेशन है मेरे पास इज इक्वल टू सबसे पहले किसकी वैल्यू है बीटा की वैल्यू तो बीटा की वैल्यू में पुट कर देता हूं विच इज ए बी अपॉन पी तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी ठीक है उसके बाद अल्फा की वैल्यू तो अल्फा की वैल्यू है मेरे पास ए बी अपॉन डी अब आप देख सकते हैं कि इसमें ए बी से ए बी कैंसिल हो रहा है तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूं तो मेरे पास जो कुछ बचा
कि वन अपॉन पी इस डिवाइड को कन्वर्ट कर लो मल्टीप्लाई में तो अगली टर्म को आप पलट के लिख दोगे दिस बिकम डी अपॉन वन तो डी को वन से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाएगा डी हो जाएगा अपॉन और पी को वन से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा पी तो एम की वैल्यू आ गई मेरे पास डी अपॉन पी अब मैं क्या कर रहा हूं इस वैल्यू को यहीं पर रहने देता हूं मैं अप्लाई कर रहा हूं अप्लाइंग थिन लेंस फॉर्मूला ठीक है और ये थिन लेंस फॉर्मूला जब मैं अप्लाई कर रहा हूं आई नो डेट कि थिन लेंस फॉर्मूला इज वन अपॉन एफ इज इक्व टू वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन क्यू के बराबर होता है राइट right? तो वन अपॉन एफ तो वन अपॉन एफ ही रहा मेरे पास इज इक्व टू मेरे पास जो वन अपॉन पी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आप यहां देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी है तो मैं इसको पी ही लिख रहा हूं और प्लस जो लेंस से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस है क्यू वो किसके बराबर है डी के बराबर है तो मैं इसको लिख रहा हूं वन अपॉन डी अब अगर आपको साइन कन्वेंशन याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर इमेज वर्चुअल इमेज होगा तो उसका डिस्टेंस नेगेटिव लिखा जाएगा अच्छा अब ये बात भी है कि वर्चुअल इमेज आपको कैसे पता चला वर्चुअल इमेज है तो मैंने इसके लिए वीडियो अपलोड किया मेहरबानी करके इस वीडियो को जरा देखें जिसमें मैंने रियल और वर्चुअल इमेज के फर्क बताए मेरे ख्याल पहले लेक्चर के अंदर मैंने इसकी इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर उसमें बात की है मैं एक बार क्विक रिव्यू में आपको बता देता हूँ कि रियल और वर्चुअल इमेज को पहचानने की सबसे बड़ी जो जो ट्रिक हो सकती है वो टेक्निक हो सकती है वो ये है कि लेंस के जिस तरफ ऑब्जेक्ट के अगर लेंस के उसी तरफ इमेज हो तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज होता है तो आप देख सकते हैं लेंस के राइट हैंड साइड पर ऑब्जेक्ट है और के लेंस के राइट हैंड साइड पर इमेज भी बन रहा है तो यह इमेज हर सूरत में वर्चुअल इमेज है और वर्चुअल इमेज के जो डिस्टेंस होते हैं वो हमेशा नेगेटिव में लिखे जाते हैं सो आई हैव टू प्लेस ए नेगेटिव साइन हेयर यह बात समझ में आ गई होगी मेरा ख्याल आसान किस्म की बात है ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूं मैं पूरी इक्वेशन को ना डी से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैंने इधर लिख देता हूं कि मल्टीप्लाइंग डी ऑन बोथ साइड्स अच्छा जी अभी कर लेते हैं ये हो जाएगा डी अपॉन एफ इज इक्व टू ये हो जाएगा डी अपॉन पी माइनस डी अपॉन डी तो डी से डी हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यहां पे बकाया मैं डेरिवेशन करता हूं तो ये डी अपॉन एफ एज इट इज रहा मेरे पास डी अपॉन एफ इज इक्व टू ये मेरे पास क्या है डी अपॉन पी और ये माइनस वन है तो आप देख सकते हैं कि माइनस वन इक्वेशन के इस तरफ आगे प्लस वन हो जाएगा तो ये मेरे पास हो जाएगा वन प्लस d अपॉन f इज इक्व टू डी अपॉन p और ये d अपॉन p मैंने क्या कैलकुलेट किया हुआ आप देख सकते हैं मैंने किसके बराबर कैलकुलेट किया m के बराबर तो इस d अपॉन p की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं m लिख देता हूं तो m इज इक्व टू वन प्लस d अपॉन f दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्निफिकेशन ऑफ ए सिंगल कॉन्वेक्स लेंस या दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ मैग्निफाइंग ग्लास और इसके अंदर हमें d मालूम होता है जो कि सेंटीमीटर के अंदर 25 और मिलीमीटर के अंदर 250 होगा तो इसका मतलब ये कि अगर एक लेंस कॉन्वेक्स लेंस है मेरे पास या एक सिंपल माइक्रोस्कोप है एक मैग्निफाइंग ग्लास है तो उसकी मैग्निफिकेशन मालूम करने के लिए आई जस्ट नीड फोकल लेंथ क्योंकि D की वैल्यू 25 हमें मालूम होती है ठीक है तो वो फोकल लेंथ हम यहां रखेंगे अच्छा यहां पर मैं चूंकि इसके बाद जो टॉपिक होना चाहिए वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो मैं आपको एक हिंट के टॉपिक बार बता दूं कि जब भी हम आपसे ये सवाल करें कि I के सामने लेंस प्लेस किया हुआ है उसकी मैग्निफिकेशन बताओ दिस इज द फॉर्मूला वन प्लस डी अपॉन एफ ये बात याद रहनी चाहिए ये एक समझ लें कि क्विक सेंटेंस मैंने बोला है जो कि आपको बहुत सारे मसाइल न्यूमेरिकल के हवाले से भी एमसीक्यूज के हवाले से भी सोल्व कर सकता है कि आई के सामने लेंस है तो मैग्निफिकेशन क्या होगी वन प्लस डी F. Agreed. So this is the derivation. I believe a sun derivation. I. You guys can do it. Thank you so much.